Velkommen til Ponas Dagbogs YouTube. I den her video vil jeg vise, hvordan vi hækler de søde påskeharer, som også faktisk findes i en skrevet version på bloggen. Til det skal du bruge et nøgle bommelskarn og en hæklenål. Jeg bruger 3,5. Så et målbånd til at kunne måle, hvor langt vi er kommet. Og så selvfølgelig en saks til at kunne klippe ender og en stoppehold til hæft. Vi starter med at skulle lave en magisk ring. Så hvis ikke du ved, hvordan du gør det, så kan du se med her. Vi laver altså en lille lykke. Så trækker vi vores garn igennem. Og lige efter tråden fast. Og så har vi en ring her. I den ring hækler vi en fast maske. Og en luftmaske. Så kan vi trække ringen sammen. Så vender vi. Og i den her fastmaske vi lavede, der hækler vi tre fastmasker. Sådan. Så vender vi igen. Hækler en luftmaske, som ikke tæller for en maske. I den første fastmaske, der hækler vi en fastmaske. I den næste, der hækler vi tre fastmasker. Så vi får lavet udtag, og dermed bunden større. I den sidste fastmaske, der hækler vi også en fastmaske. Den hele masken der. Så vender vi igen. Vi kan en luftmaske. Og så er det en fast maske i de første to masker. Indtil vi kommer ind til den midterste. De tre vi hækler sammen. Der hækler vi også tre fast masker. Så hækler vi en fast maske i hver af de næste to. Og vender en luftmaske. Nu er det en fast maske i hver af de første tre masker. Så tre, en maske, en fire. Og en fast maske i hver de næste tre. Så kan vi godt se, at nu begynder der lige en firkant. Vi vender. Fordi at vende masken. Den ikke udgør en maske, så hækler vi i første maske. Så nu er det en fast maske i hver de første fire. Og så kommer vi op til den midterste af de tre. Vi hækler tre her. Tre fast maske. Og igen en fast maske. Hvad er de sidste fire? Vi vender en luftmaske. Og nu er de første fem. Så i den næste.
Og så fortsætter vi på den her måde, indtil vi har 12 masker på hver side, inden vi laver vores udtag og efter vi laver vores udtag. Så nåede jeg dertil, at jeg har hæklet 12 plastmasker inden de her udtag. Og igen efter udtagene. Så nu skal vi ikke vende. Det her det er bunden. Nu skal vi begynde at hækle siderne. Så vi fortsætter rundt her. Ned langs den her side. Med at hækle plastmaske. Det passer meget godt med masketallen, hvis du først hækler rundt om vendeluftmasken. Og så ned rækken. Rundt om det, der var en vendeluftmaske. Ned her i rækken. Så igen med den samme maske på den anden side. Og ned i mellemrum der. Jeg plejer lige at hækle den her snor her med ind i. Så slipper jeg for at hæfte den. Det kan man gøre, når det er sådan nogle små ting her, som ikke skal udsættes for det helt vilde. Vi skal ikke lade den gå. Jeg kan ikke lide mig. Jeg skal Så kom vi op til noget, der begynder at se lidt genkendeligt ud. Her har vi hæklet masker i forvejen. Så dem hækler vi bare i. Så det er simpelthen bare at hækle en fast maske i hver maske. Ikke noget med udtag eller noget, fordi nu er det påske har en sider, vi skal have lavet. Og derfor vil vi, når vi har hæklet et par omgange, begynde at se, at den begynder at trække sig lidt sammen. Og danne en form for side, så vi kan se, at den bund, vi lavede, det er bunden. Vi hækler bare rundt i spiral, så der er ikke noget med, at vi skal bruge vendemaske eller have styr på, hvor vores omgang egentlig starter. Så kan vi lige så langsomt begynde at se, at der kommer nogle sider på. Vi fortsætter på samme måde rundt og rundt, indtil påskeharens højde er 7 cm. Nu har jeg fået hæklet, så min påske har af 7 cm. Rundt og rundt i spiral. Og nu skal vi have vendt. Hækler en luftmaske. 
som udgør den første maske. Og derfor så hækler vi ikke i den her maske. Vi går videre til den næste. Så hækler vi en fast maske rundt fra vangsiden. Hele vejen rundt. Så når jeg hele vejen rundt. Jeg har her hæklet min sidste fast maske. Fordi i den her maske der sad vores vindeluftmaske. Så nu skal vi ind i vores vindeluftmaske. Sådan. Og lave en kædemaske. Så trykker vi gerne op. Og lige får det hæftet. Så har vi vores påskeharekrop. Og er klar til at lave nogle ører. Så nåede vi til ørerne. Her starter vi også en mælkskræk. Vi tager simpelthen tråden, vi klæder den to gange med pegefingeren. Med enden af vores højre hånd, som vi ligger bag den. Jeg har lige hentet snoren med igennem. Det er lidt noget nøjagtigt arbejde. Så får vi den lige låst fast her. Sådan, så det ikke smutter nogen steder. I den her magiske ring til ørerne, der hækler vi fire faste masker. 1, 2, 3, 4. Så kan vi trække den sammen. Nu har vi fire masker. 1, 2, 3, 4. Og i den næste omgang her, der hækler vi udtag i hver maske, så vi øger masketallet til 8. Så det var den første, og den anden maske, og den første maske, hækler udtag, nummer 3, og 4, nummer 5. Og 6 og 7 og 8. Når vi rammer 8, så har vi været en omgang rundt. I den næste omgang, der hækler vi ikke nogen udtag, så der skal vi hækle 8 masker. 1. Det er lidt lange nogle af maskerne her. Fire, fem, seks, syv og otte. Så kommer vi endnu en omgang rundt. Lige stramme lidt mere her i vores snor, så vi er sikre på, at den er helt stram. <tryk> nu skal vi have lavet udtag på hver anden maske, så vi øger masketallet til 12. Hvis vi starter med at hækle en fast maske i den her maske, to fast masker i den næste, maske 2 og 3. Fire. Fem. Og seks i den samme maske. Syv. 8 og 9 i den samme. 10. Og så 11 og 12 i den samme. Det var endnu en omgang. I den næste omgang skal vi hækle udtag på hver tredje maske. Det vil sige, at vi hækler to masker først. En fast maske i hver de næste to. Maske 2 og 3. Maske 1 og 2, undskyld. Og så i maske 3, der hækler vi maske 3 og 4. 3 4. Så hækler vi maske 5 i den næste. Maske 6 i den næste. Hækler maske 7 og 8 sammen. 
syv og otte. Ni. Ti. Elve og tolv i den samme. Ja. Tolv. Tretten. 15, 15, 16 i den samme. Så fik vi øget masketallet til 16. Nu fortsætter vi med masketallet 16 rundt i spiralen ind til vores øre, det måler 5 cm. Så måler mit øre 5 cm. Nu skal vi have fordelt to indtag. Og nu har vi 16 masker. Så på hver side af vores indtag skal vi have 8 masker. Så derfor kan vi sige, at vi hækler et indtag her. I maske 1 og maske 2. Så skal vi hækle 6 masker. Så vi laver indtag igen. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og så er vi klar til at lave indtag igen. 1, 2 og, og igen. Så skulle vi gerne have seks masker tilbage. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Der har vi også, og så støder vi på vores udtag her. Eller vores indtag. Så hækler vi rundt nu med 14 masker, indtil øret måler 8 cm. Så jeg måler mit øre 8 cm. Nu skal vi have det foldet sammen. Sådan så vi kan hækle maskerne her sammen. Så vi hækler den her fastmaske sammen med den her fastmaske. Og den næste, den her, sammen med den her. Og den her. Sammen med den her. Så vi hækler igennem begge sider af øret og får det samlet. Den sidste. Er lige lidt noget pilværk. Men det er slet lige om det. Så. Så har vi syv masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi vender. Vi en luftmaske, som ikke tæller med. Vi hækler i første maske. Så i, i hver af de syv masker, vi lige har hæklet sammen fra siden af øvrigt. Så 
har vi 7 masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 venner. Og starter igen i første maske. Vendeluftmasken ikke tæller med. Og hækler en maske i hver af de syv. Og så fortsætter vi indtil hele øret måler 15 cm. Nu måler mit øre ca. 15 cm, og jeg er klar til at bryde garnet af. Det er en rigtig god idé at lave en, en godt lang snor her, når du bryder garnet til øret, så vi har noget at syge det fast med, eller hækle det fast med. Og derfor så behøver du heller ikke hæfte enden. Så er det første øre færdigt, og vi skal hækle et øre med ind til. Så har jeg hæklet begge ører og hæftet selve påskeharen, så nu er vi klar til at sætte ørerne på. Jeg hækler dem på med kædemasker på retsiden, dem her, så man kan vippe det øret op og ikke se det. Man kan også sy det på. Vi finder cirka midten af den ene side. Stikker igennem øret og igennem krop. Nu kan komme igennem begge maskerede på både øret og krop. Og lige træk lidt op i kædemaskerne efterfølgende. De bliver for stramme. Og den sidste maske. Så har vi et fint påskeægøre. Påskeharøre. Så gør vi det samme på den anden side. Så har påskeharen fået 10 ører. De er blevet hæftet. Og nu har jeg trådet min nål med en rest magtgarn til øjne. Vi skal have lavet påskeharens ansigt under det ene øre, så det kommer til at passe med, at ørerne strider ud til siden, når vi binder dem sådan her. Derfor så skal vi have lavet øjnene cirka her. Jeg har bundet en knude her for enden, så jeg kan brudere med dobbelttråd, så går det lidt hurtigere. Jeg tænker på at vælge at lave det første øje her. Så skal vi have lavet næsen. Og til det har jeg fundet en rest lyserød. Jeg kan den også vælge lige præcis den farve, du synes, det skal være. Og så fik vores lille søde påskeharer sit ansigt. Og er klar til at blive fyldt med lidt påskeslik. Hvis du foretrækker den skrevne version af opskriften, så ligger den inde på bloggen, og jeg har i beskrivelsen lagt et link ind, så du kan komme direkte til den. Tak fordi du så med, og god påske!